。ご紹介に預かりました北海道大学の立花と申します。えっと、本日はですね、えー我々の部門でですね、学部1年生を対象に取りましたアンケートの調査についてご報告いたしたいと思います。で、まず最初に、えっ、ー、と、私が所属している部門につきまして、簡単に紹介しておきます。えー、北海道大学ではですね、2011年度から理系と文系の大くくりの募集単位、で、えー、受験をして、えー、入学してくるという総合入試制度を導入しておりまして、で、まあ、そのシステムを導入したことに伴う形で、えー、前進組織であるアカデミックサポートセンターというものが設立されました。で、2015年に改組されて現在に至っておりますが、えー、まあ、学生、それから大学内ではですね、通称ラーニングサポート室として認識されております。で、えー、まあ、あの我々の方ではですね、えー、主に、えーまあ、1年生を対象にですね、進路選択の支援ですとか、それから学習支援、それから、まあ、アンケートのデータ分析などの機能を担っております。で、えー、今回ですね、えー、授業課題に関する調査を実施したわけなんですけれども、えーまあ、なぜそのアンケートを取ろうと思ったかと申しますと、まあ、全国的に、えー、オンライン授業を受ける大学生の課題負担感の増大が話題になっていたと。まあ、課題地獄というようなワードも出てきておりましたけれども、まあ、そういったものがあったと。で、同じような声がですね、えー、本学でも寄せられ始めていたということがあります。で、北海道大学では、えー、っと、1年生の授業がですね、5月11日にスタートしたんですが、えー、まあ、相談としては早いもので6月の初めにはですね、えー、もう課題が重くて、えー、辛いと、休学も考えているというような声が、えー、聞こえ始めておりました。で、こういった相談がですね、まあ、特殊なケースなのか、それともより一般的な背景を持っているのかどうかというのが、いまいち、まあ、見分けがつかなかったという状況がしばらく続いておりました。で、まあ、というのもですね、えー、まあ、授業が全部オンライン化されたことで、かえってですね、その我々のような、まあ、学生を支援する組織が、授業の様子をつかみにくくなったというのも、背景としてあるかなというふうに考えております。で、まあ、そもそも我々、その、こう、機動的に学生にアンケートを取って何かこう、対応策を考えるというようなことは、本来の業務ではなかったんですけれども、まあ、我々が、こう、提供しているサポートの利用状況がいまいち芳しくないということで、まあ、その背景を探ってみようということで取ったのが、そもそもの背景ということになります。で、えー、まあ、目的としましては、新入生が感じている授業課題の負担感の要因を探るということですね。で、教員が、えー、まあ、意思決定をする際に、えー、まあ、その基本となるような情報を提供できれば良いかなということで、えー、やってみました。で、まあ、1年生を対象にして、えー、Google フォームを使って、えー、およそまあ8日間の期間で7月のえー、中頃に実施しております。で回答はですね、えーまあ、全体の7割近くから回答がありました。えーまあ、質問項目なんですけれども、えー、ご覧いただいているような形で取っております。でえー、本日は、えー、緑色に、えー、色を変えている部分で、えー、の内容を、えー、お伝えできればというふうに考えています。でえー、画面のうちのです、ねえー、大きめの黒丸、で示しているものは、えー、自由記述で、えー、回答を、えー、いただいたところです。調査結果ですけれども、まず、えー、授業時間を含めた1週間あたりの平均総学習時間ということで、えー、質問をしました。全体平均では 41.1 時間というふうになっております。で大学の中で取っている、毎年取っているアンケートをもとに推計しますと、一昨年当時の1年生はだいたい29時間ぐらいだというふうに考えられるわけなんですが、まあ、その差が 12.2 時間ということで、まあ、この 41.1 時間というのを見ると、それほどでもないかなという印象を受けるんですが、あの確実に、えー、時間数としては増えているということが分かってきました。でただしですね、いくつか学生も全体としてというよりも、その条件が重な
るとどうなるかということも重要になってきますので、えー、実験が割り当てられているような、えー、理系の、えー、総合入試で入ってきた学生という属性で調べてみると、まあ、46.4 時間という結果が出まして、まあ、土日含めて毎日7時間弱、えー、やっているという計算になってきます。でグラフの中の赤枠で示したところなんですが、これはあのちょっと我々の質問の取り方が悪かったということもあるかと思うんですが、あの1日あたりの学習時間と間違って誤認して回答してしまったというような連絡が後から学生から入ったりしてですね、このあたりちょっと質問の仕方をもう少し考えた方が良かったなという反省しております。それから1週間あたりの課題、授業の種類や数、それから、課題の締め切り期間についても質問しておりますが、えー、まあ、文系と理系ではそれほど授業の種類や数に大きな差はないんですが、課題の種類の数としては、えー、理系が2つ程度多いという結果が出ております。でさらに、理系の半数は一周の、まあ、実験等が追加されるということで、えー、さらに、まあ、課題が、まあ、負担感が増ましていると。でもう一つ、その締め切り期間ですけれども、まあ、8割以上の学生がすべての課題を3日から7日未満で提出する必要があるというふうに答えてまして、でまあ、それを裏付けるようにですね、えー、自由記述ではまあ課題に追われる毎日であるとか、それからまあどれか一つが大変だというよりも、積み重ねで負担感が大きくなっているというような声が寄せられていました。で、えー、課題や授業について、教員とコミュニケーション取れていますかという、えー、アンケートの質問をしたんですけれども、多くの学生がコミュニケーション不足を感じています。で、この面で注目されるキーワードとしては、まあ、フィードバックでして、で、レポート課題のフィードバックが欲しいですとか、まあ、フィードバックがないので、作ったレポートが良かったのか悪かったのか分からないまま、次のレポートを作らないといけないと。いいうようよな声が寄せられていましたで、まあ、このフィードバックがないということ自体はですね例年それほど変わらないと思うんですけれども、まあ、このフィードバックの不足をですね、えー、学生の間のコミュニケーションが間接的に補完していた側面というのは、えー、例年あったんではないかなとで、まあ、そのコミュニケーションがなくなってしまったことで、まあ、不安をより感じている環境があるのかなと考えています。それから日常的な相談相手ですけれども、えー、家族、それから北大外の友人が上位に来ております。えーまあ、このことからですね、大学に所属している感覚というのが、まあ、希薄になっているのかなと、新入生の間では特にですね、えー、希薄になっているのかなということが伺えます。それから北大生という、えー項目を選んだ学生もいるんですけれども、これはほとんどですね、えー、直接面識のない交友ではないかなと考えています。で、もう一つ注目されるのがいないですね。えー、これが、あの、我々としては感化できない数字かなというふうに見ておりまして、で、北大の新入生は、3分の2が動画出身者なんですが、えー、半分はですね、4月に、まあ、札幌県に、えー移住していたと推測しているんですけれども、そうすると、移住してきた動画出身者は、えー、頼る人がいなくて、家に閉じこもっていて孤独であると、それから動画にとどまっていた学生は、まあ、自分が出遅れているんじゃないかというような不安を抱えながら、えー、一学期を過ごしていたということになっているのかなと考えています。でまあ、日頃利用するコミュニケーションツールですけれども、LINE、ツイッターが、まあ、圧倒的に多いという形になっていまして、えー、SNS 上でグループが自然発生しているということを、えー、キャッチしていました。ところが、まあ、これはですね、大学の動向をいち早くキャッチしようとする学生が、まあ、便宜上使っているような形でして、えーまあ、いわば新入生はかなり情報飢餓状態に陥っていたのかなと考えています。でほとんどがまあステアカー、いわゆるステアカーのような形で、えー、とりあえずアカウントを作って、えー、まあつながっているというような形ですので、どうもこう日常的な不安とか、大学への不満をですね SNS 上にアップするというようなことが頻繁に見られていたようです。で、まあ、それをですね
、タイムライン上でどうしても目にしないといけない学生から、もううんざりだというような声も一部で出てきていたりしていました。でまああのこういう関係自体もですね、このネット上のみですので、直接会って話をしたりとかいうことがなかった、顔も知らないというような状態だったという記述が見られました。まとめますと、えー、総学習時間は、えー、確実に、えー、これまでよりも増えているということが言えます。で、この総学習時間は、基本的にはもう課されたタスクをこなすための時間。であって自主的なものでは全くなかったということですね。で、さらに学生の負担感を増大させている要因としては、えー、生活バランスの維持が困難になっている、えー、ビデオダラダラ見てしまうですとか、えー、ご飯を食べながらですね、えー、オンデマンドの授業を見てしまうといった声がありました。で、常に締め切りに追われる感覚ですね、えー、といったこともあります。でさらにですね、えー、この課題が何の意味があるのかということを理解する暇もなく、ですね課題に立ち向かわないといけないということ、それから、えー、出した課題がどう評価されているのかということをわからないまま、えー、次の課題に取り組まないといけないですとか、学生同士のコミュニケーションがないということによって、さらに負担感が増しているものと考えられるということが、まあ、アンケートから分かってきたわけです。で、今後の課題としてですが、えー、まあ、課題の一つ目としては、この結果を2学期にどうフィードバックしていくか。それから、え二、ー、つ目としては、これ、あの、緊急のものではなくて、定期的な観測体制として整備していく必要があるかなというふうに考えております。以上です。